അങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ കാര്യം രാവിലെ പള്ളി കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കാണ് എന്തൊക്കെ ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല നീ ഇല്ലാത്തത് വലിയ കുറവാണ് നമ്മളുടെ ആൾക്കാര് പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഇനി എന്ത് വേണം ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്നാലും അവൻ അതിനൊരു മനസ്സ് വന്നില്ലേ അവൻ അത്രയും പൈസ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങക്ക് കിട്ടണ വലിയ സമ്മാനം തന്നെയാണിത് പാവം അവനാണെങ്കിൽ ജോലി പോലും ഇല്ലാത്തതാണ് വീഡിയോ എടുക്കണോ ജോലി ഉണ്ട് ഇത് സൽമാനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാ അയ്യടാ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നത് ഞാൻ രണ്ടും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നത് നിങ്ങളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ടും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതാ ഇത് എന്റെ പ്രൈസ് ടാഗ് വാങ്ങി ഞാൻ പ്രൈസ് ടാഗ് വന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച സൽമാനിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നീ പാക്ക് എല്ലാം കൈനീട്ടിയ വാങ്ങിക്കാണ് താങ്ക് യു പറയുന്നില്ല നല്ല വാപ്പ കൊള്ളാം നല്ല അടിപൊളി കളർ രണ്ടും കൊള്ളാം ഇനി അത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വന്നാല് നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കാണും ഇന്ന് ഏതിട്ടോണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകണം മറ്റേ മുട്ടായൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാ അപ്പൊ അതിന് സ്കൂളിൽ മുട്ടായി പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താ സ്കൂൾ ബാഗിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് എണ്ണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട നമ്മളെ ആൾക്കാര് കാണണു ഈ തുണി വാർന്ന അവിടെ ലൈറ്റ് ഇട്ടേ ലൈറ്റ് ഇട്ട അവിടെ യു എന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഏതാണ് ചാത്തന്നെ നീ ഇത്ര പാട് ഇട്ടാ കൊണ്ടുവരണായിരുന്നു അവനെ ഏപ്പിച്ചിരുന്ന വള്ളിക്കാവിന്ന് ഇല്ല ആ കുറച്ച് അത് ഇപ്പഴത്തെ ഇതായിരിക്കാം അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ നീ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് വിഷയൊന്നും കൈമാറണ്ട നീ എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടത് വാപ്പാക്ക് ആ പിന്നെ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ലാത്തതല്ലേ നിനക്കുള്ളത് ഇടേ സരു
Maliki mo ay favorite dot ya ini. ും <laughs> 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 അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു ബീഫ് ആണെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല അല്ലെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മള് ബീഫ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ബീഫ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെളുപ്പിന് വന്നാലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ദൂരം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം കേട്ടോ ഇത് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പണ്ട് മോലേ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ബീഫൊക്കെ വാങ്ങി നേരെ പിന്നെ വീട്ടിലേക്കാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഇതൊന്ന് കറി വെക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന പാടെ തന്നെ ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ മീറ്റ് ഫിഷ് ഇതൊന്നും സൂക്ഷിക്കണ ഒരു ഏർപ്പാടില്ല കാരണം കൊണ്ടുവന്ന് ആ നേരം തന്നെ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കലാണ് പണ്ട് മുതലേ അതാണ് ഒരു ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ ഇതിപ്പം നല്ല എല്ലൊക്കെ ഉള്ള പീസാണ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ നമ്മളുടെ ബീഫ് കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ അഗാറയുടെ ഇലക്ട്രിക് ബ്ലെൻഡറിലാണ് ഇതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ഈസിയാണേ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ ഇതിലാണ് സംഭവം വെച്ച ശേഷം പൾസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം മിനിമം മാക്സിമം വരെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് രണ്ട് പൾസ് ആയപ്പോൾ തന്നെ വേണ്ട നല്ല ഫൈനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പൾസ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ ഈ സ്പീഡിലേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണേ ഇത്രയും മതി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് അരഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ടേസ്റ്റ് ആണല്ലേ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇലക്ക എല്ലാം ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴക്കി കൊടുക്കും നന്നായിട്ട് ചോപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ജോലിയും എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇതൊന്ന് വഴറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരൊറ്റ കറക്ക് മതി സംഭവം നല്ല ക്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജോലി എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഉള്ളി വഴണ്ടതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് വഴറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മസാലയുടെ അതായത് പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ
ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മസാല അതിൽ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇളക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ ഈ മട്ടനും ബീഫും ചിക്കനും ഒക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ തക്കാളി വളരെ കുറച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഞാൻ പാകത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊരു കണക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ആ ബീഫ് നികക്കെയുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കർ മൂടി വെയിറ്റ് ഇട്ട ശേഷം ഒരു ആറ് വിസിൽ വരെ ഇതൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ സൽമാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാലഡ് തയ്യാറാക്കണത് അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കാരണം സൽമാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത് ഇവിടെ മക്കളെല്ലാവരും ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കും ഒക്കെ സാലഡ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഈ സാലഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരറ്റൊക്കെ ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് ഈ സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കുംബർ വേണം കുക്കുംബറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൊമാറ്റോയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് സവോളയാണ് പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ കിഡ്നി ബീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് രാജ്മ കടല എന്ന് പറയില്ലേ അത് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വേഗിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സാലഡ് ഇഷ്ടമാണോ അതല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സാലഡ് ആണോ ഇഷ്ടം ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പല രീതിയിലുള്ള സാലഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും വേണ്ട ഉപ്പാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്കൊക്കെ മടുപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഹെൽത്തിയുമാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇതാ ബീഫ് സ്റ്റീമൊക്കെ പോയ ശേഷം ഞാൻ ഇതാ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ബീഫും മട്ടണും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിക്കണോണ്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ അപ്പം ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഇതാ കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ചപ്പാത്തി ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ബീഫും ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ ഈ സാലഡ് സൽമാൻ കുറച്ച് ചാറേ എടുക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇതിന്ന് എടുക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ മെനക്കെടത്തില്ല അമ്മ നമ്മളെ ഗെയിം തുടങ്ങുമല്ലേ ഗെയിം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരണം എന്ന് വാപ്പാക്കാൻ ആഗ്രഹം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് സർപ്രൈസ് ആണ് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം കാണും ഒരു ലക്ഷം കാണും ഇല്ല ഗെയിമിന്റെ റൂള് പറഞ്ഞുതരാം ഓ ഇതിന് ഓരോന്നും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നും എടുക്കാം അതിനകത്ത് ആരെ പേര് കാണുമെന്ന് തോന്നും ആ പേര് കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിലെ ഒരു സമ്മാനം ഇപ്പോൾ അതെടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നർക്ക് എടുത്തപ്പോ എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ എടുത്തപ്പം റിസ്വാന്റെ പേരാണ് വന്നത് ഏഹ് അപ്പൊ റിസ്വാന്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഞാടുത്ത സൽമാൻ സ്നേഹം ഉണ്ടോ നോക്കട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഫാബിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് 
അടുത്ത ഗെയിമിലേക്ക് വാ അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിച്ചത് കാരണം ഇവര് പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഉള്ളതല്ലേ അങ്ങനെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉമ്മ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ പുറത്തേക്ക് പോവാം അതുകൊണ്ട് ഇന്നിനി ഇപ്പം അവർക്ക് ആർക്കും ഫുഡ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ സാറിക്കാടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് അപ്പൊ പാപ്പക്ക് സർപ്രൈസ് ഒന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് പിള്ളേരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ അവർ തന്നെയാണ് റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നതും എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്നതും ഒക്കെ എല്ലാം സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതായ റെസ്റ്റോറന്റിൽ എത്തിയപ്പം പിള്ളേർ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഓർഡർ കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്തായാലും വാപ്പ ഇതിൽ എന്താണ് കഴിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും കുറവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിസ്സാറയ്ക്ക അതും വെറൈറ്റി ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളുമല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൽമാൻ ദേ കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ അറിയത്തില്ല ഇവൻ എന്തിനാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോയെന്നുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട നീ എങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോണത് അപ്പൊ അവന്റെ കയ്യിലൊരു ബോക്സ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായി എന്തായിരിക്കും ആ ബോക്സിനുള്ളിലെന്ന് അപ്പം എല്ലാ കൊല്ലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സൽമാൻ ഉള്ളപ്പം ഒരു ബർത്ത്ഡേ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പിള്ളേര് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇതാ കണ്ടോ ആ കേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ സറയ്ക്കാക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കേക്കാണിത് അപ്പൊ രാവിലത്തെ ആ ഒരു റാഫിൾ മത്സരം കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അതോടുകൂടി സറയ്ക്കാടെ ബർത്ത്ഡേ സമാപിച്ചു എന്നാണ് സാറയ്ക്ക പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് മക്കള് നേരത്തെ ഓർഡർ കൊടുത്തൊക്കെ റെഡിയാക്കിയ സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത് അവരുടെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ് ഇതാ കണ്ടോ സറയ്ക്ക ഇപ്പോൾ ഒരു മുട്ടത്തലേനെയൊക്കെ കേക്കിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ മീശയിൽ ഡൈ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സംഭവം എന്തായാലും പൊളിച്ചു കേട്ടോ ഏ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നും ഉം വയസ്സാം കാലത്ത് എന്തിനാണ് ഈ കേക്ക് മുറിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ തോന്നും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന്റെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുക്കേണ്ട ഇതല്ല അപ്പൊ ഇതാ എന്തായാലും സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ചെറിയൊരു കേക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിസാരയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും കേക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിസാരയ്ക്കാടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബർത്ത്ഡേക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും നടത്താറില്ല പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഓർഡർ കൊടുത്തു സൽമാൻ എന്തോ സാലഡ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഐറ്റമാണ് അവൻ കൊടുത്തത് അപ്പൊ സലു പരമാവധി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഓർഡർ കൊടുത്തു ഒരുപാടൊന്നും ഓർഡർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ഷെയർ ചെയ്താണ് കഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നൂഡിൽസ് കഴിക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ തോന്നും കേട്ടോ എപ്പോഴും തോന്നത്തില്ലെങ്കിലും അപ്പോ അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ അപ്പൊ ഈ എൽ എനിക്കിപ്പം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മീൻസ് ആരുടെയാണോ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം അല്ലെ അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും തമ്മിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത്താ ഇത്ര സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റുന്നതെന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറു
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ നിസാരിക്കാരുടെ ബർത്ത്ഡേ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിസാരിക്കാക്ക് നമുക്കും എല്ലാം വേണ്ടി ആയുസിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി ദുവ ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ അടുത്ത നല്ല എപ്പിസോഡുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബബായ്